ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షులు కే పాల్ గారితో ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతానికి ఎప్పుడో టికెట్లు ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు దాదాపు కేసీఆర్ కూడా నూట పదిహేను సీట్లను ప్రకటించిండు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా అదే నడుస్తుంది ఢిల్లీలో మీ వర్షన్ ఏంది ఏం చెప్తారు అసలు చూడు రాఘవ్ యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని పాలించింది ఇందిరాగాంధీ నెహ్రూ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ కుటుంబ పాలన యాభై నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసింది దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ నెంబర్ వన్ మీకు కుటుంబ పాలన అవినీతి పాలన రెడ్లు పాలన కావాలంటే వారు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల్లో ఐదు శాతం ఉన్న రెడ్డిలకి పదకొండు మంది రెడ్డిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి చేసింది పది మందిని మీకు పన్నెండో రెడ్డి కావాలా రేవంత్ రెడ్డి ఈ అరవై శాతం ఉన్న మన బీసీలు ఉండే డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల్లో ముఖ్యమంత్రి కాపోవడానికి కారణం ఏంటి ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు బీసీలు దాసులు అయిపోవడమే కనుక మీకు కుటుంబ పాలన వద్దు అంటే మొట్టమొదట కాంగ్రెస్ పాలనకు ఓటేయకూడదు రెండోది కాంగ్రెస్కు ఓటేస్తే మీరు కేసీఆర్కు ఓటేసినట్టే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఒక్క మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించారు అందులో పదహారు మంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కేసీఆర్తో విలీనం అయిపోయారు అంటే తక్కువ గెలిచారు కాబట్టి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఈసారి అరవై సీట్లు గెలుస్తున్నాం మేమే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు అదే సిరిమల అంటుంది కదా నేనే ముఖ్యమంత్రి అని నాలుగు సంవత్సరాలు అన్నది ఇప్పుడు కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీ మా పార్టీలో విలీనం చేసుకోలే మీకు హాఫ్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ లేదని రిజెక్ట్ చేశారు ఇలాగ అందరూ మాట్లాడతారు సిరిమల రెడ్డి కోదండ రామ రెడ్డి వీళ్ళందరినీ వీళ్ళందరినీ చూపించి వీళ్ళంతా ఒకటి మనం బడుగు బలహీన వర్గాలను తొంభై శాతం ఉన్నాం అడుక్కోవడం ఎందుకు అవన్నీ వద్దు మొన్న సిరి మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మునుగోడులో పోటీ డిపాజిట్ రాలే సంవత్సరం క్రిందట హుజరాబాద్లో కంటెస్ట్ చేస్తే నిలబడితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఓట్లలో మూడు వేల ఓట్లు వచ్చాయి అంటే నూటికి ఒక్క ఓటు కూడా పడలేదు అంతకుముందు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో నూట యాభై మంది కార్పొరేట్లు నిలబడితే ఒక్కటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకుంది ఈ మూడు సంవత్సరాలు చూడండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఉంది ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో ఉంది కాంగ్రెసే లేదు కుటుంబ పాలనే వద్దన్నారు మరలా మీరు కుటుంబ పాలన ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చారు కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవిత హరీష్ రావు అన్నారు మరి మీకు కుటుంబ పాలన కావాలంటే మళ్ళీ కేసీఆర్ కోటేసుకోండి కేసీఆర్ కోటేసినా కాంగ్రెస్కు ఓటేసిన ఒక శాతం ఉన్న కేసీఆర్కు ఓటేసిన ఐదు శాతం ఉన్న కాంగ్రెస్కు ఓటేసిన రెండు కుటుంబ పాలనే కదా అవినీతి పాలనే కదా ఒకటే కదా రెండు కాదు కదా వంద రుజువులు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కేసీఆరే అభ్యర్థులను పంపించి నిలబెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు కేసీఆర్కి ఇరవై ఒక్క సీటు కంటే ఎక్కువ రావని తెలిసిపోయింది కాంగ్రెస్కి కనీసం ఎంఐఎంకి ఏడు వస్తాయి కాంగ్రెస్కి ఒక పదిహేను ఇరవై వస్తే స్టీరింగ్ తిప్పుదామని మీకే మీకు ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తుంది ప్రజలు ఎన్ని ఇస్తే అన్ని సీట్లు వస్తాయండి మనకి ఇతరులకి తేడా ఏంటంటే ఒకటి మనం బడుగు నేను బీసీ బడుగు బలహీన వర్గాలను తొంభై శాతం ఉన్నాం వాళ్ళు ఒక శాతం ఆరు శాతం ఉన్నారు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు వేలేరు ఇప్పుడు మన టర్న్ మూడు అంబేద్కర్ ఆశయాలు గద్దరన్న అన్ని పార్టీలు కాదని రేవంత్ రెడ్డి రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీని కాదని కేసీఆర్ కేటీఆర్ని కాదని సిపిఐ సిపిఎంలు కాదని అమిత్ షా మోదీలు కాదని ప్రజాశాంతి పార్టీలు ఎందుకు చేరారు నీలం మాధవ్కి టికెట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారా పఠాన్ చెరువు నుంచి మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఇందాక చెప్పారు కదా ఆయన మీరే పేరు చెప్పారు నీలం మధు ఒక మంచి ముదిరాజుల క్యాండిడేట్ అని విన్నాను కొంతమంది ఆయన తరపును అప్రోచ్ అయ్యారు వీడియో పంపించారు ఆయనకి టికెట్ ఇస్తారా యంగ్ మ్యాన్ చక్కగా ఉన్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు చుట్టూ వంద మంది మీ ఛానలే అనుకుంటాను ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మూడు వందల మంది యూత్ నిలబడ్డారు నువ్వు పంపావో రఘు పంపాడు ఎవరు పంపారో నాకు తెలియదు మరి అలాంటి కుర్రోడు ముదిరాజుల కుర్రోడు కాసాని గానేశ్వరరావు అమ్ముడు పోయాడు సింక్ అవుతున్న మునిగిపోయే పడవలో టీడీపీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన టీడీపీ ఉందా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను తెలంగాణ మరి ఇలాంటి కుర్రోడు వస్తే ముదిరాజుల తొంభై వేల ఓట్లు ఉన్నాయన్నారు మనకి లక్ష ఓట్లు ఉన్నాయి కదా పదివేలు మంది నిరుద్యోగులే ఉన్నారు అక్కడ అంటే ఐదుగురు ఓట్లు తీసుకున్న యాభై వేల మంది మన బడుగు బలహీన వర్గాలు లక్ష మంది ఉన్నారు వన్ సైడ్ ఎలక్షన్ అయిపోదా నీలం మధుకి మరి ఆయన వెళ్ళి బీజేపీ ఓడిస్తా ఆయనతో గెలుస్తా కాంగ్రెస్ ఓడిస్తే ఆయనతో గెలుస్తా లేదా ఇంకోళ్ళు చెప్పారు ఐదు పది కోట్లు ఇస్తే మళ్ళీ కేసీఆర్కి కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఇప్పుడున్న రెడ్లే గెలిపిస్తా అలాంటి వాడికైతే టికెట్ ఇవ్వను 
వాళ్ళు వచ్చి ప్రమాణం చేసి నేను ముజిరాజుల తరపుని బీసీల తరపుని నిలబడతానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టికెట్ ఇచ్చి పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి గెలిపించుకుంటాం ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది సో మీరు అభ్యర్థులు ఇంకా ప్రకటించలేదు ఒకవైపు కేసీఆర్ దూసుకొని పోతున్నాడు పులి బయటకు వస్తే ఏ పార్టీలు ఉన్నామంటే అంతా జంప్ అంట మీరు చదువుకొని పోవాలి చూసారా ఆయన పులి కాదు పిల్లని దాగున్నాడు మూడు వారాల నుంచి కేసీఆర్ కనిపించట్లేదు నన్ను సిరిసిల్లలో కొట్టించాడు నా మీద అవినీతిగా మూడు కేసులు పెట్టాడు నేను ఆయన మీద నీతిగా ఏడు కేసులు పెట్టాను కోదండరామ్ గారు లాంటి వాళ్ళందరినీ ఆడుకున్నాడు మందకృష్ణ మాదిగల్ని కుటుంబ పాలన చేసి ధరణి పోట్ల ద్వారా పన్నెండు లక్షల కోట్లు దోపిడీ అయిందని ఆరు లక్షల కోట్లు ఆంధ్ర వెళ్ళవలసిన డబ్బు తెలంగాణ ధనమైన రాష్ట్రం ఆరు లక్షల కోట్లు ఎక్కడ ఏమైంది ఎవరికి ఎంత ఇచ్చారు ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి తెలంగాణ అప్పుల రాష్ట్రంగా ఎందుకు చేశారు ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో ఒకటి కూడా కనీసం పెన్షన్లు కట్టలేరు పెన్షన్లు చెల్లించలేరు రైతు బంధు ఇవ్వలేరు మనమైతే ఆయన ఇచ్చిన రైతు బంధు డబల్ చేస్తాం ఆయన ఇచ్చిన పెన్షన్లు డబల్ చేస్తాం అలాగే రైతు బంధు పదివేలది ఇరవై వేలు చేస్తాం బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం తీసుకొచ్చి సంగారెడ్డిలో పన్నెండు వేల ఎకరాలు పన్నెండు వందల ఎకరాలు మహా చారిటీ సిటీ కట్టి లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చి దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసిన కేఆపాలు కావాలా అడుక్కుంటే డబ్బులు ఇచ్చాను కేసీఆర్కి మోదీకి చంద్రబాబు నాయుడికి రాజశేఖర రెడ్డికి నన్ను అడుక్కుంటే అభ్యర్థులు లేరంటే కదా మీ పార్టీలకి మూడు వేల మూడు వెరీ గుడ్ నీకు తెలిసి పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ప్రజాసాంతికి పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు లేరంట చూసారా ఇప్పటికీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మూడు వేల ఆరు వందల మంది ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లుగా తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ఇరవై ముప్పై మంది అందులో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఉన్నారు అందులో ప్రొఫెసర్స్ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు మేము ఎందుకు క్యాండిడేట్లు ప్రకటించలేదంటే బీఆర్ఎస్లో టికెట్ రాని వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు కాంగ్రెస్లో టికెట్ రాని వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు నీలం మధు కదన్న నిలబడతానన్న ఇద్దరు ముగ్గురు నియోజకవర్గంలో పది మంది మీరు ఉన్నారు మీరేం చేయాల్సిన ఒక్క మీటింగ్ పెట్టుకోండి తత్మాన్ని నేను చూసుకుంటా అంతే అంతకన్నా పదివేల రూపాయలు సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ సభ్యత్వం తీసుకొని ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలి అన్నవారు ఈ మూడు వేల ఆరు వందల మంది ఫ్రీగా జాయిన్ అయ్యారు సీరియస్ వాళ్ళు మీరు జాయిన్ అవ్వండి మా కోర్ కమిటీ ఇరవై ఐదు మంది మిమ్మల్ని కలుస్తారు మా క్యాంపెయిన్ టీమ్ కలుస్తుంది స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రచారం విత్ ఇన్ వన్ వీక్ వన్ వీక్లో ప్రచారం నేను నువ్వే నన్ను పది సార్లు ఇంటర్వ్యూ చేసావు నువ్వు నువ్వు రఘును నేను ప్రచారం నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది స్టార్ట్ చేసి మునుగోడు నూట డెబ్బై నాలుగు గ్రామాల్లో నూట అరవై రెండు గ్రామాలు నేను తిరిగాను నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో డెబ్బై తొమ్మిది నియోజకవర్గాల కంటే ఎక్కువ నేను ఇప్పటికి తిరిగాను రాత్రి పగలు తిరుగుతున్నాను మీడియా ఇంటర్వ్యూలు మానేశాను ప్రజలతో ఉంటున్నాను కనుక మీరు అందరూ సీరియస్గా రెబల్స్గా పోటీ చేయకండి ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేయకండి నియోజకవర్గానికి ఐదు వేల కోట్లు ఇవ్వగలనా లేదా ఐదు సంవత్సరాలు హాస్పిటల్ కట్టగలను నేను పన్నెండు వందల ఎకరాల్లో కట్టాను సంగారెడ్డి సదాశివపేట దగ్గర మూడు లక్షల పదివేల మంది అనాథులు ఉచితంగా చదివించాను నలభై లక్షల వితంతులను ఆదుకున్నాను రెండు కోట్ల పది లక్షల మందికి ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాను ప్రపంచం అంతా రాష్ట్రం అంతా దేశం అంతటా ఉచిత వైద్యం ఉచిత విద్య ఇవ్వలేనా మీ నియోజకవర్గం లక్షల కోట్లు డిసెంబర్ తొమ్మిదిని మన ఫండ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఎప్పుడు నవంబర్ ముప్పై ఎలక్షన్ అప్పుడు కేసీఆర్ ఆపలేడు డిసెంబర్ మూడుని నన్ను మీరు ముఖ్యమంత్రి చేసుకోండి డిసెంబర్ తొమ్మిది పది సమిట్ చూడండి కేసీఆర్ చేయలేదు కదా మన సమిట్ చివరిగా చెప్పండి మీ దగ్గర లక్షల కోట్లు ఉన్నాయంటారు కదా అధికారం ఉంటేనే ఖర్చు పెడతారా లేదంటే ఖర్చు పెట్టరా ఇది వైట్ మనీ నా దగ్గర బ్లాక్ మనీ లేదు నల్లధనం నేను ఖర్చు పెట్టను తీసుకోను ఖర్చు పెట్టను ఎవరైనా వచ్చిన ఇప్పుడు నీ బ్యాగ్లో లక్ష రూపాయలు ఉంటే అది నల్లధనం ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది యాభై వేలే ఉండాలి రేపటి నుంచి మేము బ్యాగులు చెక్ చేసి ఎవరినైనా పంపిస్తాం పోలీస్ మిత్రులకి ఇదే మీరు ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ పెట్టుకోండి ఎస్ఐలు పెట్టుకోండి వచ్చిన మమ్మల్ని కలవలసిన వాళ్ళందరినీ మీరే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి బయటే వారిని అరెస్ట్ చేసుకోండి లేదా డబ్బులు సీజ్ చేసుకోండి ఎలక్షన్ కమిషన్ వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ బికాస్ కేసీఆర్ లాంటి వాడు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే మా బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీలు అధికారంలో రాకూడదని ఎవరినో పంపించి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసినట్టు బీ ఫార్ముల కొరకు అవినీతి చేస్తారు ఈ దుష్టులు దుర్మార్గులు నీచులు అవినీతి పరులు మాకు సంబంధం లేదు మాకు నల్లధనం వద్దు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోండి ఎమ్మెల్యేగా ముందు జాయిన్ అయిపోండి విత్ ఇన్ వన్ వీక్ తర్వాత నేను మరల మీ నియోజకవర్గం వస్తా 
ఒక్కొక్క మీటింగ్ తెలుసు కదా మన విశాఖపట్నం బీచ్లో ఎస్ఎంఎస్లు కొడితే లక్షన్నర మంది వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఐదు వేల మంది ఆయన్ని రప్పించుకోలేకపోతున్నాడు శర్మిల ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఒక స్టాప్కి ఐదు వేలు రాట్లా లక్షన్నర మంది ఎలగొచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్యాన్స్ మీరందరూ పన్నెండు వేలు గ్రూపుల్లో ఐదు వందల మందిని చేర్చారు అరవై లక్షలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఐదు వేలు గ్రూపుల్లో వేలు మందిని చేర్చుతున్నారు అంతే సరిపోదు ఇంకా చేరని వారు అందరూ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ చేరుకోండి ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ టు సేవ్ ఇండియా టు సేవ్ డెమోక్రసీ టు సేవ్ సెక్యులరిజం టు సేవ్ తెలుగు స్టేట్స్ ఇఫ్ యూ లూజ్ దిస్ గాడ్ గివెన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ యూ విల్ రిగ్రెట్ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ప్లీజ్ ఎడ్యుకేట్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ఎన్ లైట్ అండ్ ఆల్ అదర్స్ టు వర్క్ ఫర్ చేంజ్ టు వర్క్ ఫర్ అబౌ కెల్ట్ పొలిటికల్ and cast politics and what for k paul praja shanti party what for yourself your development and your growth right. don't just follow these looters and liars just come join with me together we can do wonders and miracles have i not stopped kamaradi farmers have i not wiped out their tears have i not st- stopped steel plant sale have i not crippled kesia where none of the 18 political leaders even answering his phone calls today after i came 18 months ago before that he was buying everybody now stalin devagauda all of them shiv sena leaders nitish kumar navin patnaik mamta banerji why they are not even responding to ksr right that's effect of k a paul thank you very much right. so idu mottaniki నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ప్రజాశాంతి పార్టీ బరిలో ఉంటుందంట సో అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారంట చూద్దాం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ధీటుగా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని అదేవిధంగా బీజేపీ రెండు పార్టీలు ఒకటే వీళ్ళంతా కూడా కేసీఆర్ వదిన బాణాలు అంటున్నారు కేపాల్ చూద్దాం ఏం జరగబోతుందో వీడియో జర్నలిస్ట్ గణేష్తో భార్గవ్ మన తొలి వెలుగు